ആദ്യം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ബ്രദർ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയൻ എറണാകുളം എ സി വിയിലെ എഡിറ്ററായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാരുതിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും അപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കനാലാണ് കനാലിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡും ഇപ്പുറ സൈഡും കുഴികളാണ് ഈ നടുക്കുള്ള ഒരു പാത മാത്രമേ ഉള്ളൂ കനാലിൻ്റെ റോഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വണ്ടി പോയി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗീറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഇടണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് പതിയൊന്ന് എടുത്തൊന്ന് അനക്കി നോക്കി അനങ്ങി ഓടിക്കാൻ പേടിയാ ബാക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ബാക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കി അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അനക്കി അനക്കി ഒരു ദിവസം ഞാൻ പതിയെ പതിയെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കുഴിയായത് കാരണം കുഴിയിലേക്ക് പോയാലുള്ള അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓടിച്ചു പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് സാൻഡ്രോ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ ബ്രദർ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അംബാസിഡർ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരു സ്വിഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു സ്കോർപിയോ വാങ്ങിച്ചു അതിന് അതിന് ശേഷം ഇന്നോവ വാങ്ങിച്ചു ഇന്നോവ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മഹീന്ദ്രയുടെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് യാത്ര എനിക്ക് ആഡംബര വണ്ടികളെല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം ഡ്രീമാണ് പല വണ്ടികൾ പക്ഷെ എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളുടെ പേരും അറിയാം അത് ഏത് ഏത് സീരിയസ് ആയാലും എത്ര വില എന്നൊക്കെ അറിയാം അവനെ ഓരോ വണ്ടികൾ എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കും ബുഗാട്ടി ആയാലും ഫെരാരി എല്ലാ വണ്ടികളും അവൻ കൊണ്ട് കാണിക്കും അച്ഛാ ഈ വണ്ടി ഇന്നത് ഇന്ന് എത്ര രൂപ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു ഫോർച്യൂണറാണ് മോട്ടം അതിന് ശേഷം ഒരു ബി എമ്മിൻ്റെ സെവൻ സീരീസ് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമാണ് ചിലപ്പോൾ നടന്ന പോകാം ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാവലിങ്ങ് പോകാറില്ല കാരണം വണ്ടി യാത്ര എനിക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് കൂടുതലും നൈറ്റ് യാത്രക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അന്ന് ലോങ് ഓടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ലോങ് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എറണാകുളം ചുറ്റുപാട്ടിയുള്ള പ്രശ്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വലിയ വലിയ വണ്ടികളിലെല്ലാം കയറാനും സഞ്ചരിക്കാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള രസകരമായൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ല അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയം പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം അവിടെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാമിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാറുകളിലാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ പറഞ്ഞു ആ മനോജും പ്രശാന്തും എല്ലാം കൂടെ മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക്കിൻ്റെ കാറിൽ കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കാറിൽ കയറ്റി ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ കുടിച്ച് കൊല പറ്റാണ് ഈ ഫെഡറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അദ്ദേഹം കാറ് കയറി ഒരു വിധത്തിൽ കയറി ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും പിടിച്ചിരുന്നോ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നോ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് കിട്ടി ഭയങ്കര ഫൈനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് കൂടെയുണ്ട് കാറിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ റോട്ടിൽ പോലീസ് ചെക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിരിക്കും ഇവരെ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ എന്താ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന മദ്യപിച്ചവരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെക്കിങ് നടത്തണേന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വണ്ടി പതിയെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്രില്ലിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡോനേഷ്യൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചേട്ടൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ കൂടെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബെൻസിൽ ഒരാൾ കേട്ടോ നമ്മൾ ഞാനും പിഷാരടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ കാറിൽ പോവാണ് രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി സമയമാണ് ഈ ചേട്ടൻ ബെൻസ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ പോലും ചേട്ടൻ പേടിയായിട്ട് പോലെ എത്ര സ്പീഡ് വേണ്ട ഇല്ലടാ നമ്മുടെ നാട്ടിന് സേഫായി ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടെന്ന് പോലെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയത് റോഡ് പണി നടക്കാനായിട്ട് ഈ ബാരിക്കേഡ് പോലെ നടുക്ക് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനം നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് ഞാനും പിഷാടിയും കാറി കരഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി ചെന്ന് ഒരു മീഡിയം ഇടിക്കണേക്കാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഡിയം രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇടിച്ച് കയറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ മിനിമം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം പതിയെ പോകുന്ന ഇഷ്ടം ഈ ആലീസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഊട്ടിയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുന്നപ്ര പ്രശാന്ത് ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പുന്നപ്ര പ്രശാന്ത് പിടിച്ച പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ അവന് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അവന് പകരം ആ സ്റ്റേജിൽ ചെന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്താക്കിയിട്ട് ഈ കാറ് നേരെ ഊട്ടിക്ക് പോകണം അപ്പം ഇവൻ വണ്ടി എടുത്ത തന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേണ്ട ഇത്രയും സ്പീഡ് വേണ്ട നല്ല ഡ്രൈവറൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് വണ്ടി എടുത്തു ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോയി ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റ ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്ക് വെളുപ്പിന് ഞാൻ ചോൾ കണ്ണു തുറന്ന് ചില്ലെല്ലാം കൂടെ മുഖത്ത് വന്ന് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും രാത്രി ഇടിക്ക് പറഞ്ഞു എടാ ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു നേരെ വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡോർ തുറക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഡോർ ഇടിച്ച് തുറന്ന് തുറന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൈക്കിള് ഈ കാറിൻ മാരുതിയുടെ അടിയിൽ കയറിയിരിക്കുക എന്നിട്ടും ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഈ കാർ പോയി പെട്ടെന്ന് ജാഫറിനെല്ലാം ഞാൻ വലിച്ചിറക്കി അപ്പോൾ ഈ ഇട ഒരാൾ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൂരെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കാറ് റോങ് സൈഡ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വഴിയിലേക്ക് ഇവന് ഉറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്നൊരു പോസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു മാവിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ഇടയിലൂടെ ഈ കാറ് കടന്നു വന്ന് നിന്നത് അത് ആ സൈക്കിൾ അടിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മറിഞ്ഞേനെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ശരി ഒന്നും ആലോചിച്ച ആ മരത്തിലോ ആ പോസ്റ്റിലോ ഇടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് പേരും തീർന്നു പോകും അപ്പം അങ്ങനൊരു അപകടം വളവനാട് ചേർത്തല വളവനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അതുണ്ടായത് ഞാൻ ഇന്നും ആ സ്ഥലം അതുപോലെ ഓർമ്മ ഓർക്കും ിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായെങ്കിലും അതിലൊരു പത്ത് വർഷവും ട്രൂപ്പിൻ്റെ വാഹനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടമായിരുന്നു ആദ്യം പഴയ മറ്റഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പോ വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ട്രാവലറും അതും ഇതൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രൂപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡ്രൈവറിലും സന്തോഷമായിരുന്നു പറഞ്ഞു സന്തോഷമായിരുന്നു വളരെ കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും എന്തിനു പോയാലും എവിടെ പോയാലും എല്ലാം സഹകരണമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ മാനേജർ ഒരുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മനാഫ് ഈ മനാഫ് ഇച്ചിരി ഓവറാണ് കാരണം എന്തിനും അതിശയോക്തി ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് വണ്ടി പോകണം ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മനാഫ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിലുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സന്തോഷമായ അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കുഴി ഉണ്ട് ആ സന്തോഷം ഒരു പോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കലുങ്കുണ്ട് ഒരാളാണ് തോന്നുന്നു സന്തോഷ സൈക്കിളിൽ പോകണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മനാഫ് ഉറങ്ങില്ല സന്തോഷമായിട്ടും ഉറങ്ങില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് കൈ കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അയ്യോ സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും പോലീസോ തോന്നുന്നു സന്തോഷം കൈ കാണിച്ച് സന്തോഷം കണ്ട് കൈ കാണിച്ച് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തിച്ചു നിർത്തി സന്തോഷം നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തി മനാഫ്
അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു നാല് ചോദ്യം പടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടു ഞങ്ങളങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി കോഴിക്കോട് ചുരം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബഹളം കണ്ണൂർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിജേഷിന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചേക്ക് ഡ്രൈവർ പുറത്ത് ഇടിയ അപ്പൊ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ പറയെ കേറിപ്പോ മുതൽ ഇവ സമാധാനം തരണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഇവന്റെ ഈ ഒച്ചപ്പാട് കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളതാണ് ഒന്നും കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ചേട്ടി ഇത് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചിൻ സെഞ്ചുറിലായിരുന്ന സമയത്ത് തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തങ്കപ്പേട്ടന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ സോപ്പ് പെട്ടി പോലെയിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങി അതിന്റെ ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങള് മൂന്നാർ അങ്ങ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ആ ഏരിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോവുക അപ്പൊ ഈ തങ്കപ്പേട്ടന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ദിവസവും റോട്ടിൽ ഈ വണ്ടി കിടക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസല് തീർന്നു പോകും അപ്പൊ തങ്കപ്പേട്ട് ഇത് പോണ വഴിക്ക് തടിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നുമില്ല എന്ത് വണ്ടി എത്തിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കും എന്താ തങ്കപ്പേട്ട ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് രാത്രി പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വണ്ടി അങ്ങ് നിന്നുപോയി ചോദിച്ചപ്പോ പറയും ചിരിക്കണ എന്നിട്ട് ഡീസൽ തീർന്നു അവിടെയൊക്കെ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വണ്ടി നിന്ന് പിന്നെ എന്ന് എപ്പൊ കിട്ടാനാ അങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാർക്കാണ് ഈ പിറ്റു ദിവസം എറണാകുളത്ത് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് നേരം വിളിക്കാണ്ട് ഡീസലും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ വണ്ടിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് പോയി ഡീസല് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവര് ഈ തങ്കപ്പേട്ടനെ പിടിച്ച് ഡ്രമ്മ് വായിക്കുന്ന ഒരാൾ അടി കൊടുത്തു പിന്നെ തങ്കപ്പേട്ടൻ അങ്ങനെ ദേഷ്യായി അപ്പൊ തങ്കപ്പേട്ടൻ ബ്രേവിങ് സീറ്റ് അതിന്റെ ബോണറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയറ്റി അറിയാം ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ബോണറ്റിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണ ചില്ലിനോട് ചേർന്ന് തങ്കപ്പേട്ടൻ പറ നിന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാടാ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാടാന്ന് പറയാണ് എന്താ സംഭവം ഇത് കൊക്കയുടെ മുകളിലൂടെ ഈ വണ്ടി പോണത് ഈ തങ്കപ്പേട്ടൻ വണ്ടി ഒന്ന് വെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ച് ചില്ലിന് പോലെ തങ്കപ്പേട്ട തങ്കപ്പേട്ട പുള്ളിനെ മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം മൂന്നാറ് സൈഡിൽ പോയപ്പോണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തത് നല്ല വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവൻ പിന്നെ എൻ്റെ മിമിക്രിയുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളും വണ്ടികൾ പുതിയത് എടുക്കുമ്പോഴോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കുമ്പോഴോ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എടാ എങ്ങനെയുണ്ടാ വണ്ടി വണ്ടി എന്നൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഈ വണ്ടികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിനുവടി മാലി അതുപോലെ തന്നെ വിജുക്കുട്ടൻ ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് എടുത്തു ഇവരൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ടയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ ഒക്കെ ഇതിൽ ആകൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേരും അതും ഇതൊക്കെ അടിച്ചിടുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു അത് വണ്ടി സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിൽ പോകണമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അധികം വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാ മോഡലാണ് ഇനി സാമ്പത്തിക ഭദ്രമാവുകയാണെങ്കിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു പോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അടുത്തൊരു ഫോർച്യൂണർ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്കൊരു ബൈക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബൈക്കിന് ഞാൻ തൊടുപുഴ എൻ്റെ വീട് അമ്പലമുകളാണ് കരിമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് അപ്പം ഈ തൊടുപുഴയിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മിമിക്രി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അലുക്കാസിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബൈക്കിന് തൊടുപുഴയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് ആ തൊടുപുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു എസ് ഐയും പോലീസും ഒരു വളവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൈ കാണിച്ചു വണ്ടി ഞാൻ നിർത്തി അടുത്ത് വന്നു ആ മിമിക്രിയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ അല്ല പോകാൻ പറ്റും അവിടെ നിൽക്കുന്നു പറയും നോക്കിയ
പൈസയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിരുന്നത് എസ് ഐ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ് നേരെ എസ് ഐയുടെ അടുത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീപ്പിൽ എസ് ഐ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഈ പൈസ ആയിട്ട് എസ് ഐയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എസ് ഐ എന്തോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോയി ആ ഓക്കെ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാ എന്നുള്ളത് മ്യൂക്രിക്കാരല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അതെ ആ എന്നെ കെട്ടണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിരാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പടം കെട്ടണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിലുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു സിനിമാ നടന ആളല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതെന്താ അല്ല എൻ്റെ പിഴ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട പോയിക്കോ പിന്നൊരു കാര്യം ദേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ് സാറേ ഇത് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയതാ അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലും രാത്രി സമയത്തൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വീടുകൊക്കെ ചെയ്യും വണ്ടികളും വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കഥയുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഉള്ളൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നപ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കോർപ്പിയോ അങ്ങനെ ലൈറ്റെല്ലാം ഇട്ട് കയറി ആടി ഒലഞ്ഞിങ്ങനെ വരികയാണ് ആ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്കോർപ്പിയോ വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അന്വേഷിച്ച ചേട്ടാ സ്കോർപ്പിയോ ഉണ്ട് അതും നല്ല വെള്ള കളർ ഒരു വണ്ടി കിട്ടുകയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂവാറ്റുപുഴ ഒരു വീട്ടിൽ നല്ലൊരു വണ്ടി കിടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് ആ വണ്ടി അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ട നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ നിന്നെ പറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പണി ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇക്ക ഒരു കയ്യിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി കയറി ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വണ്ടി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു വണ്ടി ഞാൻ വണ്ടിയെല്ലാം ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് ഇക്ക പറഞ്ഞു വാങ്ങണ്ട ഏ പോരെ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കട്ടെ വേണ്ട നീ എന്നെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇറക്കി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ജംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു അന്ന് വെളുപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഇക്കയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡാ ഏ ഒരു അസാധ്യ ജഗ ജില്ലൻ സ്കോർപ്പിയോ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ആണോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ ഒരു പണി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ആ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു കിടന്ന് ചെയ്ത് വീണ്ടും കോള് ഇക്കയുടെ തന്നെ മോനെ കിണ്ണം കാച്ചി വണ്ടിയാടാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിന് കിട്ടാനില്ല നീ ഇത് എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കട്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും കോള് വേണം മോനെ എടാ ഇത് വിട്ടു കളയരുത് അസാധ്യ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് വീട്ടിലെ സ്ഥലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെ പാപ്പാ എന്ന് ഹോൺ അടിക്കുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെള്ള സ്കോർപ്പിയോ വന്ന് വീടിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നു റോട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ടൗണിൽ ഇറക്കി വിട്ട ഇക്ക അതേ കയ്യിലും മുണ്ടിലും ഷർട്ടിലും പെരുമ്പാവൂര് പോയിട്ട് മലപ്പുറത്തു നിന്നൊരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പേരുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് എല്ലാവരും അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുക മോനെ നീ വണ്ടി ഒന്നും നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോറ് തുറന്ന് വണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് എന്താ പറയുക അച്ചാറ് രണ്ട് കുപ്പി കാരിക്കുപ്പികൾ ബോട്ടിൽ എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനി ബാറാണ് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്ക്ക ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നൊരു പണി ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊന്നും ഇല്ല അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ഗ്യാങ്ങിന് മൊത്തം ചിലവഴിക്കണം ബാർ